নবম শ্রেণীর প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের অমরেশ মন্ডল টিউটোরিয়াল চ্যানেলে স্বাগত আজকে দেখো রায় ও মার্টিন প্রশ্ন বিচিত্রের ভৌত বিজ্ঞান থার্ড সামেটিভ বা ফাইনাল যে এক্সাম হবে দু সালে তার দশ নম্বর স্কুল ময়নাগুড়ি গার্লস হাই স্কুল তার উত্তর আপলোড করছি তোমরা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবে এবং যারা চ্যানেলে নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে যাতে আগামী দিনে বিভিন্ন স্কুলের ভিডিও তোমরা পেতে থাকো এই ভিডিও শেষে দেখবে ডেসক্রিপশন বক্স সেখানে ক্লাস নাইনে ভৌত বিজ্ঞান এক থেকে নয় নম্বর স্কুলের অবজেক্টিভ গ্রুপে গ্রুপ ডি উত্তর করে দিয়েছি এরপরে আগে সমস্ত স্কুলে অবজেক্টিভ করার পর তারপরে অঙ্কের বা গ্রুপ সি এবং ডি অ্যান্সার করে দেব তাই শুরু করছি দেখো ময়নাগুড়ি গার্লস হাই স্কুল সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো গভীরতা কম হলে তলের মধ্যে কোনো বিদ্যুতের চাপ একই থাকে কমে বাড়ে কোনটি নয় যেহেতু গভীরতা কমলে তাহলে চাপ কীভাবে কমবে আমরা জানি চাপ পি সমান এইচ ডি জি তাহলে যদি এইচের মান কমে যায় তাহলে এটা স্বর্ণপাতিক চাপ কমলে গভীরতা কমলে চাপও কমে যাবে তাহলে উত্তর হবে কমে রকেটের গতি কোন সংরক্ষণ নীতি মেনে চলে ভরবেগ ভর গতিশক্তি বল এটা হবে যে রৈখিক ভরবে এই সংরক্ষণ নীতি মেনে চলে সোডা ওয়াটারের দ্রাবের সোডা ওয়াটার কার্বন ডাই অক্সাইড থাকে এবং জল থাকে তাহলে দ্রাব মানে কার্বন ডাই কিন্তু দেখো সোডা ওয়াটারে সোডা ওয়াটারের মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড বুদ্ধু থাকে এটা তরল হবে এটা গ্যাসে হবে না এটা মিষ্টি করবে তরল সোডাটার হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড সোডা ওয়াটারের মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড দ্রাব জল হচ্ছে তর দ্রাবক তার তরল উত্তর হবে কোটি স্কেলার রেশ বেগ ক্ষমতা বল সরল ক্ষমতা হচ্ছে কে স্কেলার রাশি আর বেগ বল সরল এদের মান এবং অভিমুখ উভয়ই আছে এই জন্য এরা ভিক্টর রাশি সেপ্রেটারি ফাইনালের সাহায্যে পৃথক করা যায় এমন মিশ্রণ জল ও তেল জল ও গ্লুকোজ জল ও স্পিরিট দুধের উপাদান সেপ্রেটারি ফাইনাল যেখানে দুটো তরল মেশে না জল এবং তেল এটা এ দাগ জল এবং তেল কোন পরামর্তে নিউট্রন অনুপস্থিত প্রোটিয়াম ডটোরিয়াম ট্রিটিয়াম হিলিয়াম প্রোটিয়াম হচ্ছে ওয়ান এইচ ওয়ান তাহলে প্রোটিয়ামে নিউট্রন নেই এর ইলেকট্রনও এক ইলেকট্রনও এক প্রোটনও এক কিন্তু নিউট্রন হচ্ছে এক মাইনাস এক শোন শোন চির তাহলে এটা উত্তর হবে প্রোটিয়াম শব্দের তীব্রতা পরিমাপের একক কি জুল নিউট্রন হার্টস বেল বেল বা ডেসিবেল শব্দের তীব্রতা বা প্রাবল্যের একক বেল হবে তারপর দেখো বাষ্পীভবনের লিনতাপ অপশান পাঁচশো সাঁত্রিশ ক্যালোরি পার গ্রাম এইটটি ক্যালোরি পার গ্রাম বাইশ দশমিক সিক্স ইংলিশে বলি টোয়েন্টি টু পয়েন্ট সিক্স এইট ইন্টু টেন টু দা ফাইভ ক্যালোরি পার গ্রাম কোটি নয় এটা উত্তর হবে পাঁচশো সাঁত্রিশ ক্যালোরি পার গ্রাম সিজেস পদ্ধতিতে পিএইচ প্রশম দ্রবণে পিএইচের মান কত ফোর নাইন সেভেন টেন মনে রাখবে প্রশ্ন দ্রবণে পিএইচ হচ্ছে সেভেন লেস দ্যান পিএইচ হলে আমলেট অ্যাবাব পিএইচ মানে পিএইচের মানে সাথের বেশি হয় ধরো এইট নাইন টেন আপ টু ফর টেন তাহলে হবে খাড়িও ব্ল্যাক ফুড ডিজিজ হয় প্রদত্ত কোন ধরনের দূষণের জন্য আর্সেনিক ফ্লোরাইড ক্যাডমিয়াম কোনটি নয় এটি উত্তর হবে ব্ল্যাক ফুড ডিজিজ আর্সেনিক দূষণ আর্সেনিক দূষণের ফলে হাতের তালু পায়ের পাতায় তোমার কালো কালো দাগের সৃষ্টি হয় বা ক্ষতের সৃষ্টি হয় সেটাকে ব্ল্যাক ফুড ডিজিজ বলে আর্সেনিক যুক্ত জল দীর্ঘদিন পান করলে হয় এসআই পদ্ধতিতে কার্যের পরম একক কী এসআই পদ্ধতিতে কার্যের পরম একক হচ্ছে জুল আর গ্রাম সেন্টিমিটার ওয়ার্ড কার্যের জুল হবে জুল তারপরে দেখো প্রদত্ত কোনটি আমলিক অক্সাইড ফসফরাস পেন্ট অক্সাইড জিঙ্ক অক্সাইডের যে উপদ্রবী ক্যালসিয়াম অক্সাইড খাড়িও কোনটি নয় এটা হবে ফসফরাস পেন্ট অক্সাইড অধাতব অক্সাইডগুলো আমলিক হয় দুই গ্রাম অণু নাইট্রোজেন বলতে কী বোঝে দুই গ্রাম অণু হচ্ছে এক গ্রাম নাইট্রোজেন এক গ্রাম অণু নাইট্রোজেন হচ্ছে টোয়েন্টি এইট গ্রাম এন এন মানে ফরটিন তাহলে এন টু টোয়েন্টি তাহলে দুই গ্রাম অণু এখানে গ্রাম অণু হবে এক গ্রাম অণু তাহলে দুই গ্রাম অণু নাইট্রোজেন হচ্ছে দুই ইন্টু আঠাশ ফিফটি সিক্স তাহলে অ্যান্সারটা হবে ফিফটি সিক্স গ্রাম নাইট্রোজেন 
এবার দেখো গ্রুপ বি গ্রুপ বি জলের মধ্যে খাদ্য লবণ দ্রবিত থাকলে জলের মধ্যে খাদ্য লবণ দ্রবিত থাকলে জলের পৃষ্ঠতাতে কি পরিবর্তন হবে জলের মধ্যে যদি খাদ্য লবণ দ্রবিত থাকে তাহলে পৃষ্ঠটার বৃদ্ধি পাবে পৃষ্ঠটার বৃদ্ধি লিখবে পৃষ্ঠটার বৃদ্ধি পাবে এটা মনে রাখবে যে জলের শুধু জলের পৃষ্ঠটার হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন টু নিউটন পার মিটার আর যদি লবণ মেশাই লবণ প্লাস জল তাহলে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট থ্রি নিউটন পার মিটার দেখতে পাচ্ছ বায়ু শূন্য স্থানে সাইফুলটি কাজ করে উত্তরাবেন না কারণ কি বায়ু চাপের মাধ্যমে তরলকে স্থানান্তরিত করতে সাহায্য করে তাহলে যেহেতু বায়ু শূন্য স্থান বায়ু চাপই নেই তাহলে তরলকে স্থানান্তরিত করতে সাহায্য করবে না তাহলে উত্তর হবে বায়ু শূন্য স্থানে কি সাইফন কাজ করে উত্তর লিখবেন না নিউক্লিয়ান করা নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে প্রোটন এবং নিউট্রন এদেরকে একত্রে নিউক্লিয়ান বলে সিক্স গ্রাম জল সমান কত মোল জল এ দুটো অঙ্ক আছে দেখো আই ভি আমি একটু করে দেখেন মনে রাখবে জলের আণবিক ভর বা গ্রাম আণবিক ভর জলের গ্রাম আণবিক ভর সমান সমান হচ্ছে এইচ টু তো আঠেরো গ্রাম তাহলে আঠেরো গ্রাম জলের মূল সংখ্যা কত আঠেরো গ্রাম জলের মূল সংখ্যা হচ্ছে এক তাহলে এক গ্রাম জলের মূল সংখ্যা হচ্ছে এক বাই আঠেরো আর সিক্স গ্রাম জলের মূল সংখ্যা হচ্ছে সিক্স বাই আঠেরো তাহলে কাটলে এক বাই তিন আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ সিক্স গ্রাম জল মানে মূল সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি এক মূল লিখে দিই ঠিক আছে মূল সংখ্যা সমান এক মূল না লিখে এক লিখলে হবে তাহলে এটা উত্তর হবে মূল সংখ্যা কত কত মূল জল তাহলে হবে ওয়ান বাই থ্রি মূল জল এবার দেখো এস টিপিতে অষ্টাশি গ্রাম সি ও টু এর আয়তন কত তাহলে এটাও জাস্ট অঙ্ক করে দিচ্ছি দেখো আই ভি কার্বন ডাইঅক্সাইডের গ্রাম আণবিক ভর কত গ্রাম আণবিক ভর হচ্ছে সমান সমান কার্বন হচ্ছে বারো অক্সিজেন হচ্ছে দুই গুণ ষোলো সমান সমান চুয়াল্লিশ গ্রাম তাহলে এস টিপিতে ফর্টি ফোর গ্রাম সিও টু এর আয়তন এইভাবে লিখবে ফুল মার্কস পাবে এখানে এক আছে যদি অঙ্কটা অংশ দুইও থাকে সিও টু আয়তন হচ্ছে বাইশ দশমিক চার লিটার তাহলে এক গ্রামের কত অষ্টশি গ্রামের কত তাহলে এত সিও টু আয়তন তাহলে বাইশ দশমিক চার বাই ফর্টি ফোর আর বাইশ দশমিক চার ইন্টু অষ্টআশি বাই চুয়াল্লিশ তাহলে এটা কাটলে দুই তাহলে উত্তর হবে চুয়াল্লিশ দশমিক আট লিটার আশা করি বুঝতে পেরেছি যেটা আণবিক ভর তার আয়তন বাইশ দশমিক চার তাহলে চুয়াল্লিশ গ্রামের আয়তন যদি বাইশ দশমিক চার হয় তাহলে অষ্টআশি গ্রামের কত হবে চুয়াল্লিশ দশমিক আট লিটার এবার হচ্ছে দ্রাব্যতা লেক কি এটা তোমরা দেখে নাও অভিনব নাইনটি ফোর পেজে আছে অনেকের হয়তো এই বইটা নেই বা ও তো খুঁজে পাবে না এই জন্য তবু আমি এটা বলে দিই এখান থেকে লিখবে দ্রাব্যতা লেক এক সক্ষ বরাবর উষ্ণতা এবং ও অক্ষ বরাবর তরলে কঠিন পদার্থের দ্রাব্যতাকে ধরে ছক কাগজে বিভিন্ন উষ্ণতা দ্রাব্যতা নির্দেশক বিন্দুগুলি স্থাপন করে বিন্দুগুলি রেখা দ্বারা যুক্ত করলে যে লেখচিত্র পাওয়া যায় তাকে বলে দ্রাব্যতা লেখ এই যে ছবিটির দিকে তাকাও একদিকে উষ্ণতা আর একদিকে দ্রাব্যতা প্লট করে আমরা কিছু সরলরেখা পাচ্ছি কিছু উষ্ণতা বাড়ার সাথে সাথে দ্রাব্যতা বৃদ্ধি পায় কারোর হাস পায় কারোর হয়তো প্রথমে বাড়ে পরে কমে এটাকে দ্রাব্যতা লেখ বলে এখান থেকে এটুকু লিখবে পরের কোশ্চেন দেখো একটি তীব্র ক্ষারের নামও সংকেত তীব্র ক্ষার হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড সংকেত হচ্ছে এন এ ওস 
मिथानल स्फोटनांग कत मिथानल स्फोटनांग हम सिक्सटी फाइव डिग्री सेलसियस पयषट्टी डिग्री सेलसियस अलकोहल और जल्द मिश्रण अलकोहल और जल के पृथक करा जाए कौन पद्धति उत्तर आंशिक पतन आंशिक पतन एब देख शैवाल ब्लूम की शैवाल ब्लूम हो लिखी जे जलज उद्भिदरा फसफेट जतियों जौ के पुष्टि द्रव्य हिसाब से ग्रहण कर रासायनिक सार और डिटार्जेंट द्वारा दूषित जले फसफेट जतियों जौ अधिक परमाणे सचित था फले जलज उद्भिदे द्रुत हारे बृद्धि घटे किसुद मध्य जलाशय जलज उद्भिदे आच्छादित हो जाए विशेषकर अलगी जतियों उद्भिद श्यावला जतियों उद्भिद खूब द्रुत हारे बृद्धि पाए एक शैवाल ब्लूम बोले तेल एटुकु लिखे देवे एखान के एटुक एक बड़ो हम जैसे पक्ष मना हे एक डिफिकल्ट तरह एटुकु लिखे जो रासायनिक सारे डिटार्जेंट द्वारा दूषित तो जले फसफेट जतियों जौग अदिक परमाणे सचित था फले जलज उद्भिदे दूत बृद्धि घटे और किसद मध्य जलाशय उद्भिद आच्छादित हो जाए विशेषकर अलगी दूत बृद्धि है एके बोले अलगल ग्रुम देखो पर क्वेश्चन नक नी सिंड्रम देखा जाए कृषि जो ये हे तुम लिखे फ्लोरइड फ्लोरइड अति संक्रमण फले जले फ्लोरइड अति संक्रमण फले जे रोग है कीसर जो लिखे फ्लोरइड अति संक्रमण फले एक तो जले लिखे देवे अति संक्रमण फले फले पायर हाड़ बेके जाए एक नकनी सिंड्रम बोले पर प्रश्न कार्य की राशि ये लिखे स्केल राशि कार्य शुद्म मान आज को कार्य हे स्केल राशि नेक्स्ट की समय एम एस टी एट तुम सत्य किऊ समान एम एस टी एम हे भर एस हम आपेक्षिक ताप और टीटा हे उष्णतर पार्थक्य तो पर प्रश्न लिंगता वस्त्र अवस्था परिवर्तन घटाए उष्णतर नये सत्य एम एल टीट पर माइनस वन कौन राशि मात्र संकेत एट भर बैग एक गलन समान कत लिटर एक गलन समान हे जगह कम लिखे दीची एक गलन समान फोर पॉइंट फाइव फोर लिटर फोर पॉइंट फाइव फोर लिटर एक मात्राहीन राशि नाम कि एक मात्राहीन राशि नाम हम पर प्रश्न डायन और निटन मध्य क्यों सम्पर्क एक निटन समान टेन टू दि पार फाइव डायन शब्द तो शब्द सुनते पाए एक प्राणी नाम शब्द तो शब्द सुनते पाए विड़ाल कूकुर कूकुर शब्द तो शब्द सुनते पाए पर प्रश्न शिशिरांग का बोले ये एक सौ एक पता अभिनव होते पा देखे नाम देखो जे उष्णत को निर्दिष्ट परमाण वायु तरह मध्य उपस्थित जल्दी वस्क द्वारा ठीक सम्पृक्त है से उष्णता के वायु शिशिरांग बोले जे उष्णत को निर्दिष्ट परमाण वायु तरह मध्य उपस्थित जल्दी वस्क द्वारा ठीक सम्पृक्त है से उष्णता के वायु शिशिरांग बोले पर प्रश्न देखो वायु वस्तु गतिशक्ति परिमपे राशि तेल गतिशक्ति समान हाफ एम बिस्कार एम लिखे वस्तुर भर एम हम वस्तुर भर भि हे वस्तुर गति गतिवेग शब्द विस्तार जो कि प्रयोजन उत्तर जड़ो माध्यम प्रयोजन एक परमाणु एक इलेक्ट्रन बड़िए गले कि उत्पन्न है एक परमाणु एक इलेक्ट्रन बड़िए गले कैटान उत्पन्न है धर एन ए एक इलेक्ट्रन बड़े गलत तीतरी है एन ए प्लस एन ए प्लस कि कैटान सीओ टू अणुते कार्बन शतकड़ा परिमाण कत 
এটা তোমাদের পড়ে দেখাই দেখো কার্বন ডাই অক্সাইডে আণবিক ভর কত এর গ্রাম আণবিক ভর সমান সমান কার্বনে হচ্ছে বারো অক্সিজেনে ষোলো তাহলে মোট এটা বের করলে হবে ফর্টি ফোর গ্রাম তাহলে ফর্টি ফোর গ্রাম সিও টুতে কার্বনের পরিমাণ সমান সমান হচ্ছে বারো গ্রাম তাহলে এক গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইডে কার্বনের পরিমাণ সমান সমান বারো বাই ফর্টি ফোর তাহলে একশো গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইডে শতকরা পরিমাণ বের করতে গেলে একশো গ্রাম বের করতে হবে তাহলে বারো বাই চুয়াল্লিশ ইন্টু হান্ড্রেড চার দিয়ে কাটলাম এগারো চার পঁচিশ গুণ একশো পঁচিশ গুণ বারো তিনশো বাই এগারো এটা যদি ভাগ করি পেয়ে যাব এগারো দিনের বাইশ আট শূন্য সতেরো সাতাত্তর সাতাত্তর তিন আবার ওরকমই আসবে সাতাশ দশমিক দুই সাত এত পার্সেন্টেজ একশো গ্রামে কার্বনের শতকরার পরিমাণ কত সাতাশ দশমিক দুই সাত শতকরার পরিমাণ হচ্ছে তাহলে পেয়ে গেলে দেখো উদ্বাহী অজলীয় দ্রাবের একটি ক্ষতিকারক প্রভাব এখানে উদ্বাহী অজলীয় দ্রাবকের একটি ক্ষতিকারক প্রভাব লিখে দিই ছোট করে ক্যান্সার তারপরে তোমার হাঁপানি তারপরে ফুসফুসের রোগ ফুসফুসের রোগ হয় তারপরে দেখো অনিয়তকার পদার্থ যেগুলো ক্রিস্টাল তার হচ্ছে নির্দিষ্ট আকার আছে হ্যাঁ অনিয়তকার পদার্থ তোমার কোক বা কয়লা হবে যার কোনো নির্দিষ্ট আকার নেই অঙ্গার বা চারকোল এমনি যে কোনো একটা পদার্থ উদাহরণ দিলে হবে অনেকটা পদার্থ আমি লিখে দিলাম কোক তারপরে অঙ্গার নিয়ে থাকার হচ্ছে হিরোগ্রাফাইট এগুলো নিয়ে থাকে নাইটিক অ্যাসিড দিয়ে শনাক্ত করা যায় কোন পরীক্ষার দ্বারা উত্তর হবে বলয় রিং টেস্ট বা বলয় পরীক্ষার দ্বারা প্রথমে একটা টেস্ট হবে তার মধ্যে তুমি যদি ফেরাস সালফেট সদ্য প্রস্তুত করে না ফ্রেস সালফেটের সলিউশন দ্রবণ তার মধ্যে এই স্টেজ ফোর এবং নাইট্রিক অ্যাসিড অপর দুটো টেস্ট হবে নিতে হবে যে টেস্টের মধ্যে সালফিক অ্যাসিড নেবে তার মধ্যে ফেরাস সালফেট ধীরে ধীরে যোগ করবে শেষে অপর একটি টেস্ট হবে যে এই স্টেজ ফোর ধীরে ধীরে ওই নাইট্রিক অ্যাসিড আর ফেরাস সালফেটের মধ্যে ঢালতে হবে দেখবে যে একটি রিং বলয় তৈরি হবে বাদামে বলয় সেটাকে বলয় বলয় পরীক্ষা কলিফার্ম কি এটা পাবে তোমরা পেজ নাম্বার একশো চব্বিশ অভিনব দেখে নাও কলিফার্ম সংখ্যা হচ্ছে একশো এম এল জলে যত সংখ্যা কলিফার্ম ব্যাকটেরিয়ার কলোনি বা আবাসন বর্তমান থাকে তাকে ওই জলে কলিফার্ম সংখ্যা বলে আর কলিফার্ম সংখ্যা দ্বারা নির্দিষ্ট আয়নের জলে দূষণ মাপা যায় মাপা হয় তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে তাহলে আমাদের ইন্সপিরেশান আসে সুন্দর সুন্দর ভিডিও বানানোর এবং যারা চ্যানেল নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে যাতে আগামী দিনে আরও সুন্দর সুন্দর বিভিন্ন স্কুলে ভিডিও পেতে থাকো এবং এই ভিডিওর শেষে দেখবো ডেসক্রিপশান বক্স প্লে লিস্ট আছে সেখান থেকে বিভিন্ন ফিজিক্যাল সায়েন্স লাইফ সায়েন্স জিওগ্রাফি এগুলো উত্তর তোমরা দেখতে পাবে ক্লাস নাইনের ফাইনাল এক্সামের জন্য আশা করি সকলে ভালো থাকে